少自由的奔跑，这一秒有了你真好。知道吗？你把那个装有一千大洋的箱子给了小蛮的养父。我问你，为什么二太太要给你一千大洋？那一千大洋为什么又给了小蛮的养父呢？你快说！这这都是子虚乌有的事。你你让我从何说起啊，大夫人？事到如今，你还想狡辩？你是不是私下跟杀手集团的头头李逵暗自交往？那个绑架二少爷的行动，还有谋害老爷子的行动，是不是你在暗中主使？大大夫人，这想象力太丰富了。我我我我我我真的我都不知道该怎么说了。我，杨总管呐、啊，你在戴家三十年，老爷一向待你不薄。我不明白的是，你到底是出于什么样的动机，一定要凶残的置老爷于死地？大夫人，您，您太会编故事了。彩嫂失踪的事情，跟我完全没有关系。说我谋害老爷子，那那更是莫须有的罪名。刚才您也说了，我在戴家三十年，我对戴家忠心耿耿。老爷，还有你们二位夫人，你也看在眼里了。戴家上上下下的人都可以替我作证。你要这么指控我？我真是无法承担，不想承认是不是？好，朱捕头来了。等你进了牢里以后，我看你说还是不说。二位夫人，冒昧打扰了。朱捕头，你来的正好。我以戴家女主人的身份命令你，马上逮捕杨大年。来人呐！把大夫人和冬梅给我抓起来！走，杜捕头，这到底怎么回事？为什么要抓我娘和冬梅呢？我现在就以毒害严家小兄妹小雷、小玉的罪名逮捕他们。不管他们认罪也好，不认也罢，如今罪证确凿，他们难逃法网。还站着干什么？押出去！走走走！娘，住手！不要伤害他。可以，那就请大夫人你乖乖的跟我走一趟。娘，您不能跟他走。哼，今天是领事大人亲自下的命令，要我立刻逮捕大夫人。谁要是加以阻拦，一律以现行犯加以逮捕，绝不宽待。是你，姐姐，您都要我的命了，我还不得求自保？这会儿该是我这辈子最后一次叫你一声姐姐了，还不把他给押走？是，带走，走，住手，住手，朱捕头，放开他们！你有没有搞错呀？啊？你不是想查出毒害你弟妹的真凶吗？我都逮到他们了，你居然叫我放他们！
大娘，我只问你一句：那毒包子真的是你给的？他们俩是不是凶手？只要大夫、上上下下所有人交叉对峙，就能见分晓。况且那条狗还埋在地底下呢。只要一验，就全清楚了。废话少说，把人带走。是，走。走。娘，哎，走。啊，你小心点。这你都不知道啊！来人，你们都给我听好了，这个人从今天开始再也不是什么代家的大少爷了。代家不容许有毁坏名声的杀人凶手，更容不下凶手的养子。你们听好了，把他赶出去，从今以后不许进代家半步。带走，是。哎，你们，哎，你们，走，放开，走，走，我自己会走。你记着，今天我从这个门出去，总有一天，我还会再从这个门回来。徐步房带人抓走了大娘，为什么你们把大哥赶出代家？说为什么？杨总管，你说。二少爷息怒啊！我这么做全都是为了保护二夫人，保护我娘。大夫人和大少爷诬告我跟二夫人，说我们谋害老爷子。放屁！怎么可能？哎呦，二少爷，大夫人跟大少爷恶意编织罪名。今天本来朱捕头是要逮捕我跟二夫人的。我一看情形不对，赶紧蹲请二夫人给领事大人打了电话，这才扭转了局面。我不相信我大哥和大娘会这么做，我们也不信啊。可是事实俱在，容不得你不信呐、啊。哎呦，你想一想，要是二夫人被巡捕房抓了去，来个严刑逼供，那后果就不堪设想了。我是出于无奈破釜沉舟才予以反击的，否则的话，不但会毁了二夫人一生的清誉，而且还会给二夫人。招来杀身之祸呀！娘，你说话呀！杨总管他说的是不是真的？他说的都是真的。要不是杨总管当机立断，给予迎头痛击，你再也见不到娘了。<笑>那该怎么办呢？这大娘被抓的消息一旦传出去了，我们戴家的名声不就全毁了？他儿，不会的。我已经私下拜托领事大人，这件事情暂时不要公开。等你爹回来，你们父子俩一起开个记者会，对外说明一切。记者会？没错。二少爷，严家小兄妹被毒一案在上海滩闹得沸沸扬扬，可是凶手居然是戴家的大夫人跟丫鬟，这有损戴家的声誉，所以得召开个记者会，昭告社会，这纯属是大夫人的个人行为，与戴家无关。戴家的资产一切如常，借由记者会当天，由您和老爷子共同出席，这也是昭告众人，二少爷您才是戴家未来的唯一接班人。小曼，金龙哥，我真的没想到，大娘跟冬梅姐真的是凶手。这些问天也都知道，他还一直瞒着我。哎呦，事情怎么会这样？小曼，戴家本来就是个是非之地，现在只剩下杨总管和二夫人在，以后的日子可就更难过了。你说的对，这个家，我再也不知道该相信谁，还能相信谁。走吧，我们离开这里。这个时候，救出才妈才是最重要的。嗯，好。小霞，这毒杀案的真相，你既然早就知道
，为什么不早点告诉我？啊？事情闹到这个地步，你再让我出来想办法，我哪儿来那么大本事？爹，我求求你了，你就帮这个忙吧，一定要想办法救出大夫人。月叔，您跟我娘认识这么多年，您知道她的为人如何？这个毒包子事发当初，我娘做出误判。所以才会造成今天这么多后遗症。为此，我娘一直都在自责。月叔，现在我父亲不在城里，只有您，只有您才能够帮我化解这场浩劫。我求您用您的关系帮帮我。文天啊，你是律师，应该知道，这犯罪与否，应该由法律来定夺。啊。我跟你的父母认识多年，可这是杀人案，是人命关天的事。如果我现在出来帮忙，卖我的老脸，啊，那人家会对我怎么说呀？啊，再说了，哼，你跟小霞的关系……爹，你别把话扯远了。我不是已经告诉过你了吗？文天哥已经同意娶我为妻了。我岳建功想讨女婿还难吗？文天，你是真的想娶我的女儿？我，我，好，好，好，不说了，不说了。爹，文天哥是实在没有办法才找上你的，就算我求求你了，你就帮这个忙吧，好吗？爹，求你了。好，好，好，爹答应你。不过不是冲着他，我是为了戴家老爷跟大夫人的面子。不过小霞，我话说到前头，这可是杀人案，人命关天的事，有没有把握，我一点都不知道。爹神通广大，肯定没问题的。月叔，谢谢。这两天委屈你了，你不要怪我心狠手辣，要怪就怪你丈夫知道了太多不该知道的事。你想说什么啊？他求我，你求我啊？你早知如此，你何必当初呢？李逵，动手！
吗？菜吗？菜吗？快走快走快走！我告诉你，再敢欺负严小曼一家，我让你人头落地！妈的，人都死绝了，给我追！起来，起来，起来，给我追呀！算了，李坤，让他们去吧。经过这件事情，我看他们夫妻俩不会留在上海了。可是那严静才知道我们的秘密。可是戴家大夫人已经被捕了，是戴罪之身，死罪难逃。而且严小曼，她怀着戴家的孩子也是戴罪之身，她是不会离开的。真没想到他们会找到这儿来。要是杀了这夫妻俩，严小曼跟我没完没了，我可不想自找麻烦。呸！便宜点。孩子们，咱们。小，好了好了，没事了啊，别担心，我回来了。金龙、尤叔、徐伯，谢谢你们了。谢谢谢谢，还好你们及时相救，要不然我们夫妻两个真的没命了。谢谢谢谢，回来就好，不用谢。怎么？还是小蛮聪明，让我呀和豆豆、小毛分两批看着杨总管，这才找到你们的。啊不不不，谢谢。要说聪明，我最聪明了，我当时就让他不要跟来的嘛。由于我的英明果断，所以你们救了我，否则我们早就没命了啊。哇，还好意思说，我今天好好。又打了，又打上了，活该！是，他们这俩夫妻啊，一直是这样。严静才，从今以后我决定不当你老婆了。不当我老婆，你当什么？我当寡妇。啊！你别跑！我今天没杀你老婆。什么？什么？谋杀其夫啊！什么？你，什么？什么？你不能见死不救啊！我已经救过一次了，我帮不了你了。好了，哎呀，海妈，你听我说一句，好啊，海妈。小蛮，我看这帮恶棍是绝对不会善罢甘休的。你们一家人还是赶紧离开上海滩吧。好吧，我看这个家我是没法待了。哎，彩妈，不如我们一家人到乡下生活吧，这样我们也能挺直了腰板做人了。对啊，哎，你们赶紧收拾收拾，我们走人吧，免得夜长梦多呀。好吧，豆豆、小毛，我们收拾行李去。走，小尤、金龙，咱们也去帮他一下。好。哎哎，你看，干什么？哎，说吧，说说什么？韩庄，啊，你为什么去找杨总管？还有杨总管为什么要给你一个箱子？那箱子里面放了什么？还不快说！哎呀，小曼，你别问了好不好？我我烦都烦死了。烦死你得了，这都闹出人命了，你还不说？哎呀，不能说啊！不能说是吧？哎，好。那等一下呢，我就让财妈来问你，你再决定你说不说，好吧？啊，好。小蛮，好，我说。其实我找杨总管，我是知道他有隐藏多年的一个见不得人的秘密。什么秘密？十八年前，大夫人在医院生孩子的时候，有一个人下毒。我亲眼看见这个下毒的男人就是杨总管。谁也不许放进来！夫人，我是个胆小的人，更是个微不足道的小人物。如果真的可以，我真想是置身事外。别卷进您跟二夫人这个漩涡里头。可是事与愿违呀！啊！小心我反咬你一口，连累了你自己
，我真怕呀！那本笔录和工作日志，我已经烧了。二夫人也已经答应，把银行里我所有的存款记录一笔划销，那就天衣无缝了。哎，夫人，我看您别为难小人，就认了吧。啊？你要我认什么？认罪吗？我没有罪。切！我知道。夫人，你这个叫以拖代变，想等着老爷子回来救你，是吧？等老爷子回来，你就死定了。还有那对狗男女，哼，怕是等不了那么久吧。什么意思？我怕冬梅熬不到那个时候。嗯？你要干嘛？说。毒包子谁给的？不说是不是？那就别怪我不客气了。住手！夫人有话要说吗？夫人，那包子是我给的。夫人，口说无凭啊！请你给小的，在这份口供上画个押吧。要画押可以，可我有个条件。什么条件？把冬梅放走。没问题，可以放了她。夫人，不行啊，要让我来认。满意，非常满意。你给我出去一下，我有话要对冬梅说。是。<笑>千万捎个信儿来，报个平安啊！好，知道了。来，哎哎，小梅，走啊！走啊！猜吗？我不能走。嗯？为什么？那个杨总管作恶多端，我怕不加以制止，他会做出更多恐怖的事情来。现在，他已经把大少爷逐出家门了
，我怕，我怕他会再对君涛怎么样，所以我决定我要返回戴家，让君涛多加小心。哎，可是那个家有杨总管在呀，那你再去的话，不是自寻死路了吗？不管怎么说，我现在还是君涛的妻子，只要他们母子俩平安无事，我想，他不敢对我怎么样的。而且，而且什么？而且，戴家所有人都在说。那毒包子是大夫人给的，但我觉得这中间还有很多疑点，所以我要找到大夫人，亲自向她问清楚，还有才把你说的杨总管的秘密，我觉得有必要让大夫人知道。可是你光替他们家人着想，这样值得吗？才妈，不管怎么说，问天，冬梅姐，大夫人还有君涛他们，对我都是真心的。你让我这样就跟你们一走了之。我真的舍不得，所以我已经下定决心了，我要留下来。你们大家就先走吧，彩妈，你走吧。哎，不，不是这，走吧，走，好，好，走，走，走，走，走，走吧。君涛，小蛮，小蛮，你到哪儿去了？我还以为再也见不到你了呢。我本来不打算回来的，君涛。但是我知道一件事情，我觉得有必要告诉你。什么事情啊？十八年前，大夫人在医院待产的时候，遭到人下毒手，这件事情你知道吗？我听大娘提过，怎么了？那个时候，蔡爸刚好也在医院，他看到那个下毒手的人。原来竟是杨总管。杨总管，嗯，他为什么这么做？我也不知道。也正是因为财爸财妈知道了这个秘密，差点遭到杨总管灭口。幸好是有那些邻居帮忙，不然他们早就凶多吉少了。怎么会这样呢？君涛，杨总管这个人心狠手辣，我担心，我担心他会对你做出什么事情来。你。你的意思是说，他会对我下手？我觉得有可能。严小蛮，你别在这边瞎说好不好？涛儿，杨总管他绝对不会害你，更不是严小蛮指控的那样，他不会做那样的事情。我可以打包票，杨总管绝对不是那种人。二少奶奶，谋杀可是死罪，你怎么可以这么乱说呢？我没有乱说。你做过什么事情？财爸可都一五一十都告诉我了。二少奶奶，你从什么时候开始相信你养父的话了？哼！我在朱捕头那儿听说，当初要不是财爸告密，你和财妈也不会被巡捕房逮捕了。一个为了钱能出卖自己的妻子、出卖自己女儿的人，这种人的话能信吗？小蛮，财爸是那种人。那是以前的事情，现在不一样了。是不一样了。二少爷，你知道这次财爸找我要多少钱吗？整整一千大洋。一千大洋？那是你自己做贼心虚，付给财爸的封口费。不是封口费，是聘金。聘金？财爸说了，他辛辛苦苦的把小蛮抚养长大。不能就这么白白的送进代价，所以狮子大开口，找我要一千大洋。你胡说，那根本是你为了掩饰自己的罪行而付给财爸的钱。涛儿，杨总管并没有胡说。至于那笔钱，我很清楚他是怎么回事，因为这笔钱是我亲手交给杨总管的。这，这到底是怎么一回事啊？小蛮。你养父的为人，只能用贪得无厌、虚索无度来形容。你嫁进咱们戴家，该有的礼数我们一个都没有少。他不出席你的婚礼也就算了，私底下还跑我们这儿来敲竹杠，这不是太过分了？我不相信，你别胡说了，君涛，你别听他说了。够了，你
我告诉你，你不要以为你这戴家的媳妇怀有身孕就可以为所欲为。此时此刻，这个家里面只有一个女主人，那就是我。我说的话才算数。我说的是，一就是一，二就是二。王师傅已经做好了午餐，汤儿，我们去吃饭吧。小梅，你就别想那么多了，咱们一块吃饭去啊！我吃不下，是吃不下还是不想跟我们吃？没关系，我会派人送来，但不是为了你，是为了你肚子里的孩子，懂吗？娘，走啊，走。二少奶奶，我奉劝你一句：为了您和您家人的安全着想，我劝您从现在开始谨言慎行，少管闲事。怎么办啊？那二少爷这么相信他娘，根本不相信你说的话。但是二娘越是偏袒那个杨总管，我就越是觉得他有问题。没错，那个女人肯定跟杨总管是一伙的。我就是想不明白，她身为戴家的二夫人，地位高高在上，为什么要跟杨总管共谋呢？小蛮，小蛮，老爷已经回来了，他在书房等你呢，你赶紧过去吧。好。哎，小蛮。如果方便的话，替大夫人说说话，最好把她放出来。我明白，你放心吧。嗯。怎么回事啊？我戴某的夫人她也敢装？巡捕房跟天界打了吗？小梅，是你吗？我怎么了？是你在背后捣的鬼？我哪能搞什么鬼呀、啊？真的吗？当然不是，我怎么知道是谁搞的密？巡捕房的人冲进来就把人抓走了，这跟我一点关系都没有。好，我这就去巡捕房把人给带回来。老爷，这可不行啊！就算你去找猪捕头，他也做不了主。怎么说？听说这是领事大人亲自下的令，猪捕头才有拘捕令了呀。领事大人，他凭什么？我不管那么多。我今天就算是大闹巡捕房，也要把人给带回来。啊，老爷，别去！姐姐犯的是杀人罪，您这要是把事情闹大的话，姐姐一个人的罪行就等于我们戴家所有人的罪行。你叫别人怎么看咱们？你最好想清楚。怎么？难道你以为我们戴家应该跟德清划清界限吗？当然，绝对要划清界限。老爷。我有个建议，为了保全戴家声誉呢，我建议您尽快召开记者会，就说毒包子事件呢，纯属大夫人的个人行为，戴家上上下下全然不知，这样，咱们戴家才可以自保啊！自保啊！你们知不知道，德心他是无辜的，他是为了保护我才扛下这个罪的。保护你？你这话什么意思？其实。那个包子里的砒霜，是我放的。德心，他是替我顶的罪。那天，是我自己在包子里放了砒霜，准备给来福吃。而德心跟东北两个人并不知道，当他要去喂来福的时候，刚好碰到那两个可怜的孩子，才会发生这场意外。若真要追查起来，我才是真正的元凶啊！德心他为了我，扛下了所有的罪，现在可以说是走投无路。但是我相信。到现在，他都没有透露出真相来。他为我牺牲，为我吃了这么多的苦，我怎么能对他落井下石？又怎么能够跟他划清界限呢？所以我一定要把他给救回来。就算散尽我们戴家的财产，我也要把他救出来。杨总管，北城，跟我去巡捕房。哎，还有
，叫天儿跟我一道去。哦，老爷，大少爷现在不在家。他去哪儿了？他在律师楼，准备帮大夫人辩护呢。那就不等他了，我们走。夫人，为了慎重起见，请您在这份笔录上也签个字。口供不是画押了吗？还要签什么笔录？口供是您的自白书啊。这笔录是我们巡捕房的问讯程序，缺一不可。可以放人了吗？对不起，冬梅不能走。你答应过我的，有吗？谁听见了？你？你？没有吧？这年头，口说无凭啊，要白纸黑字才能算数啊。哎，你这个畜生！夫人骂得好啊，这只是一种问讯的手段罢了。我要是不答应您，您怎么会这么爽快的签字画押呢？不过我要告诉您，这份笔录上写的明明白白，您，冬梅。就是杀人的共犯，压下去。嗯，走。主子，我告诉你，你不要落到我的手里，要不然你会死得很惨。哼，我等着那一天呢。奉劝您一句，您还是省点力气吧。压下去。走，走，快点，走。老爷子，请。哎呦，是老爷子您来了，请坐，请坐。不用了，我才离开这么几天，就有人爬到我头顶上来。朱四，你还真行啊，你还不快给我放人！哎，老爷子，小的这个也是照章办事。您这个不是，呃，为难小的了吗？哦，哎，呃，再说了，大夫人犯的那个是杀人重罪，小的怎么可以随便放啊？你少跟我官腔官调，我可不是这一套。你要是再不放人，我就去找郭市长，到时候别怪我不给你面子。甚至连你这个捕头的位子，你都干不下去。呃，您说您要去找郭市长，那请便吧。你什么意思？那我再给您重复一遍，这是什么地方啊？这里是租界，我的顶头上司可不是郭市长，而是。领事大人，啊，快快呀！老爷子，请。哼！哼！安老爷，咱们上哪儿啊？先到律师楼跟问天回合，再一起去找郭市长。好。方向搞错了吧？掉头！哎，我讲话你没听到啊？杨总官，你不会把他捂死吧？到时候坏了我们大事。哼
你放心吧，这是蒙汗药，又不是砒霜。小蛮，哎，你去哪儿啊？青龙哥，我正要去找大夫人呢。好啊，大夫人对咱们有情有义，值得帮忙。你说，要我做什么？我呢，想先去找问天。理清一些事情，然后再慢慢想怎么去救大夫人。行，咱们这就去。哎，金龙哥，嗯，你呢就留在这儿观察杨总管的动静，顺便保护君涛。要我当探子啊？姐，我我只适合当你的保镖，不适合当探子。哎呀，你就帮我这个忙嘛，求求你了。哎呀，不是，可是这个地方乌烟瘴气的，现在要我当探子，非把我闷死不可。金龙哥，可是我真的很担心君涛的安危，你就帮我这个忙嘛，好不好？可是我好了，我就知道你会答应的，我先走了。哎哎哎！我什么时候答应了？什么？你把老爷关起来了？小梅，我保证绝不杀他。啊！你不是说好不关他的吗？你给我把他放出来！你给我放出来！小梅，你疯了吧，小梅？戴青豪知道是我下手把他迷昏的，我现在把他放了，不是自找死路吗？你明明答应我的，你答应我的，你出尔反尔，你出尔反尔，你。好了，小梅，我要是再不动手的话，他就查到我们头上了，你知道吗？小梅，我告诉你，戴青豪和问天要去找郭市长，他们两个见上了面，我们还能挨什么？我是替我们考虑，先把他软禁起来。这样也能保护住我们的安全，你知道吗？你刚说什么？他，我说你竟敢抓我爹，还把他囚禁起来！娘，这到底是怎么回事？他竟然敢软禁我爹，还对您大呼小叫的！他，这是一个误会，这是误会。杨总管，小蛮一直跟我说你一大堆的不是，我还替你说好话。哈，没想到你好大的胆子，竟然敢抓我爹！快说，我爹在哪儿？二少爷，我，大爷，不说是不是？行，我这就带你去巡捕房